Здравствуйте, мои дорогие, здравствуйте, мои любимые, вас всех жду на онлайн-расклад. Тема сегодня интересная. Что он хочет от меня? Давайте будем смотреть. Наливайте чай, кофе, садитесь, загадывайте своего красавчика, своего Наполеона, своего македонского, своего Варфоломея, короче, своего любимого. И мы все будем смотреть. Ну что, для начала... Для начала... Кто это вообще человек? Кто он? Какой он? Давайте посмотрим вас. Кто вы, какая вы? Что сейчас между вами? А по какой причине вы расстались? Ой, ой, ой. Одну люблю, с другой живу, да? Одну люблю, с другой живу. Ой, какой непростой. Какой непростой, как все в жизни у него запутано. Это вообще просто кошмар. Без пол-литра даже тут не разобраться. Хорошо, давайте все по порядку. Наверное, буду долго говорить. Не знаю. Сейчас посмотрим. Буду стараться вкратце. Здесь, скорее всего, мужчина, возможно, занят. Или женой, или мамочкой. Потому что мамочка это все равно, что жена родная. Она знает, как ему жить, что ему делать. И, возможно, здесь мужчина любит другую женщину, которая находится на расстоянии далеко. Вот он и мается. С одной живу, другой люблю. Здесь еще также возможно, что мужчина живет один, у него вообще никого нет. От слова совсем. И как бы мужчина любит одну женщину. Эта женщина достаточно очень строгая, возможно, взрослая. Старше, может быть, него. Находится, опять же, на расстоянии. Ну, или, по крайней мере, к ней ехать надо. Тут не близкий путь. Женщина, увлеченная работой, а потому что она самостоятельна. Она, там, может быть, начальница, да, у нее может быть свое дело. У нее есть а, своя недвижимость. Короче, это женщина состоявшаяся. Твердо стоит на ногах. Он ее знает давно. Он ее любит. А она терпеливо его ждет до сих пор. Но их разделяет расстояние. Вот почему я сейчас начала прям сразу вот так, это уже это только расклад начался, а я уже все рассказала. Почему? Потому что все, что я сейчас говорю, непосредственно именно связано сейчас с ним. Это он живет такой жизнью. Вот все мысли, все, что я рассказала, все с его головы. Все, что у него в мозгу, в сером ве веществе. Мужчина тут неоднозначный, не может спокойно жить, не может нормально определиться. Тянет, мучает и себя, и других. Вот такой характер, вот такой непростой. Может быть, часто ездит в командировки, путешествия. Может быть, работа связана с э, транспортным средством, с переездами. Может быть, он летчик или капитан дальнего плавания. Все возможно. Поэтому он как фигра там, фигра тут, фигра там, фигра тут. Неуловимый мститель, как говорится, да? Которого невозможно поймать. Причем тут, скорее всего, если, так скажем, да, все про всех все знают. И жена, наверное, там знает, что... Или мама там, наверное, знает, что у него кто-то есть. И там любовница, любимая, может быть, тоже знает, что он там как бы один. Но, может быть, он там с кем-то еще в интернете и общается. Понимаете? Все как бы все догадываются. И неважно, тут он занят или не занят. Все все догадываются обо всем. Вы, вы императрица. Вы императрица.
Кто здесь занимается? Кто меня смотрит? Женщины, которые, которые работают в сфере услуг массажа, маникюр, педикюр, парикмахеры, целители, женщины, которые делают уколы внутривенно, внутримышечно. У вас а, или руки золотые, и руки от Бога исцеляющие, и вы это знаете. Потому что, вы знаете, у медиков говорят, рука легкая. Это когда ты делаешь укол, и у человека ни тромбов, ничего, все аккуратненько быстро рассасывается, и вену быстро попадает. Про таких говорят, рука легкая. Может быть, вы из этого категории, потому что у вас как-то вот все легко идет. Или же после вашего массажа многие говорят, что у них перестали там кости, там, да, как-то вот болеет там еще что-то. Потому что вы обладаете таким даром. Потому что не все массажисты а, – это массажисты, да. Ну, я думаю, вы понимаете. И еще. У кого-то из вас одна рука или правая, или левая, имеет очень сильно энергетический поток. Когда вы прикладываете к больному месту, этого человека перестает, перестает болеть, ну, проходят боли, перестает ныть, болеть это место какое-то там. Да? Опять же, если вы работаете с людьми, я об этом говорю, если вы не работаете с людьми, у вас никакого дара нету. А если вы работаете с людьми, вы уже знаете, я просто, я вам говорю сейчас, просто подтверждаю ваши мысли. Я тут открытие никакой не делаю, я просто подтверждаю то, что вы и так знаете. Поэтому сейчас многие начнут писать, ой, может быть, у меня тоже, может быть, я не знаю. Начните работать с людьми у вас и пойдет, вы увидите все. Здесь именно речь о том, кто уже работает с человеком каким-то. У многих тут одна рука обладает очень сильной энергетической, мощной такой зарядкой, зарядом таким, я бы сказала. Вы когда прикладываете руку к больному месту или еще что-то, у человека проходят боли, проходят синяки или там кровотечение, не знаю, что угодно. Вот заметили вы это или нет? Это для кого-то, я точно сказала. Для всех остальных, императрица, да? Вы такая вечно молодая, вечно такая красивая, подтянутая, масочки сделала, крем сделала, на массаж можешь там сходила, не сходила, неважно, в сами себе даже массажист утречком так э, э, лицо помассировала, так масочку нанесла, потом кремчик и все, красавица, Утрен, утренний там душ, все отлично, да, хорошенькая, красивая, подтянутая, распускаться вы себе не даете, стараетесь похудеть, чтобы влезть в те вещи, которые вы Носили 10 лет назад, но тут у кого-то 100% прям. Такая хорошенькая, хорошенькая, вам никто не даст ваш возраст, потому что, потому что в паспорте у вас одно написано, на, ваш, на вас смотришь совершенно другой возраст. А, у вас в жизни сейчас идут какие-то конфликты, не то что даже конфликты, а может быть какие-то споры. Споры с кем-то, разногласия, может поругались, может поссорились, может быть там выяснение отношений с кем-то, не знаю, на работе, дома, неважно, с ребенком своим, да. Да, возможно, и э, как бы и как бы вы считаете, что вы правы. Но это всегда так было, как будто вы такая вот справедливая, честная, понимающая, что такое хорошо и что такое плохо по жизни. Это то, что у вас сейчас происходит в жизни. Но сами вы очень женская энергия, у вас очень много женской энергии. Такая хорошая энергия у вас, мягкая, вкусная энергия, женская такая, обволакивающая, знаете. Меня тут, кстати, и беременные женщины смотрят, мамочки смотрят, которые уже или вот-вот родят ребенка, или уже родили ребенка, да. Я не знаю просто, с кем у вас такой, может быть, конфликт или спор какой-то, спор, возможно, тоже. Разногласие с кем-то. Что вас сейчас соединяет? Высшая сила вас соединяет, потому что вы друг другу даны высшей силой с этим мужчиной. Вы от Бога друг другу даны, понимаете? Через вот этот страшный суд, да? А по какой причине расстались? Ну, потому что вы или из-за детей расстались, потому что не, там разногласия, как нужно воспитывать. Он считает по-своему, вы считаете по-своему. Это первый момент. Еще, возможно... 
вы с ним ссорите постоянно, конфликтуете, какие-то перепалки в интернете, в соцсетях между собой, или так ругаетесь постоянно, дергаете друг друга, критикуете друг друга. Это второй момент. Третий момент. Возможно, здесь между вами нету вообще ничего, и очень давно как бы расстались по той причине, что мужчина ведет себя как мальчик, берет, вернее, без инициативен, не берет на себя абсолютно ничего, как-то ведет себя как мальчик, как ребенок. Еще причина здесь тоже, наверное, четвертая, да, что вы его часто критикуете, что ему не нравится изначально, поэтому с ним, вы с ним и расстались, что он перестал как-то вас воспринимать как женщину, потому что постоянно от вас идет критика. Или же от него критика в вашу сторону. Это тоже возможно. Когда он вам говорит, что вы не женщина, ты вообще никто, там ты такая, ты вот такая, и начинает вас критиковать. Это тоже возможно, вы его от себя отдалили. Вот причины. Но еще причины могут здесь, конечно, быть. Если мальчик у нас в интернете, с другими девочками общается... На сайтах знакомствах ищет себе женщин, да, и до такой степени, что даже при вас это делает, как бы, может быть, в другой комнате, общается в интернете с другими женщинами, и вы об этом узнали, это тоже причина. Итак, что он хочет от вас? Давайте посмотрим, что он хочет от вас. Ничего. Почему? Ничего же от вас не хочет, он все. Да? А вы далекая, холодная, вы же ничего, от вас ничего. Абсолютно сказала я, да? От вас ничего, а вы ничего. Что-то я уже по-японски, да, начала. Потому что он только в интернете на вас глядит, как на звезду. Далекую, холодную. И знает прекрасно, что вы по судьбе, а ничего сделать не может. Потому что он жертва обстоятельств, в подвешенном состоянии. Вы у него как чемодан без ручки. Здесь он только молится на дорогу, потому что он к вам приехать не может, с вами увидеться не может. Мужчина находится от вас на расстоянии далеко. И понимает прекрасно, что он должен действовать как мужчина. Это не вы должны действовать, а он должен действовать. А он бездействует. Бездействует, он должен к вам приехать, признаться в любви. Он прекрасно понимает. Хорошо, такой вопрос. А почему он бездействует? Почему бездействует? Еще? Потому что вы ушли, он на вас обижен. Да? И еще. Он бездействует по той причине, что он должен уйти от своих прежних каких-то вот нынешних, может быть, отношений. А он еще оттуда не уходит. Он еще привязан там. А с кем он живет? Или там мамочка, или еще что-то. Он там привязан. Он должен взять в себе силу вот эту вот и сделать вот этот как прорыв, так скажем, да, в вашу сторону. Что он не делает? А почему не делает? Вот видите, сколько у меня почему, почему, почему не делает, почему не пишет, почему не звонит, почему не хочет. Почему не делает такой прорыв в вашу сторону? В чем проблема? Проблема в Пентакле. Проблема в том, что или жа, женат официально. Возможно, проблема в том, что он материально пока э, не стоит твердо на ногах. Возможно, потому что, например, он очень богатый и тоже боится за свое состояние. А вдруг вы меркантильная? Еще, потому что мужчина на данный момент э, ждет какого-то шанса, ждет какой-то возможности, он выжидает этого момента. Поэтому пока не готов. Также, возможно, он хочет э, встать твердо на ноги, построить фундамент, куда он вас пригласит, да? Как бы, я не знаю, там э, деньги собирает или бизнес свой строит. Куда он вас будет звать? Куда? Вы же с ним в шалаш-то не пойдете? Вы же хотите, чтобы если он к вам пришел, так он что-то серьезное вам предложил. Поэтому тут надо как-то вот ждать. Хорошо. А у него еще кто-то там есть, помимо тех, кого я перечислила с его стороны, и вас. У него еще кто-то там есть, какие-то подружайки. Нет, он один, никого нету. Почему он никого себе другой не найдет? Почему именно вас он хочет? Почему он именно вас хочет? 
Потому что с вами классно, с вами солнечно, с вами вот так изобильно, с вами прекрасно, с вами уютно, вкусно, сочно, сладко, понимаете? Вы та женщина, с кем он хочет держаться за руки, с кем он хочет танцевать, с кем он хочет под этими подсолнухами и солнышком танцевать и гулять, и строить этот домик для вас двоих, для вашей семьи. Он никого себе больше другую не хочет. Хорошо, такой вопрос. Много у него было женщин в жизни, да? Много, много перебрал, много погулял. Но нет. Но нет, нет, нет. Здесь не такой мужчина. Он себя, как бы, как говорят, на мусорке не нашел. Нет. Здесь мужчина, знаете, какой? Очень... Э, э, одним словом не получится сказать так как я чувствую. Здесь мужчина выбирает грамотно под себя женщину, потому что с таким характером звериным, львиным, хищным, как у него, любая женщина с ним ужиться не сможет. Зная это, он выбирает себе тщательно женщину, проверяя со всех сторон, подойдет она ему или нет. Мужчина закомплексованный, мужчина закрытый, жадный, и таких мужчин вряд ли кто-то потерпит. Найдя себе одну женщину, как вы, он прекрасно понимает, что ваши отношения по судьбе, они тянутся столько времени, и вы до сих пор еще в толком-то не разошлись. У вас просто многоточие, большая пауза, да? Он понимает, что именно вы ему подходите. Потому что ему не нравятся женщины тупые и глупые. Ему нравятся женщины... Мудрые, взрослые, взвешенные, прожившие свою жизнь, и даже если она старше него, ему это только в радость. Потому что глупеньких, вот этих вот с девственным мозгом, эти женщины его раздражают, они всегда его раздражают, потому что с ними тоже элементарно поговорить не о чем. Я сейчас даже здесь немножко кое-что расскажу, вот прям по этой карте здесь четко прям видно. Вот если что-то с ним случится, с его там здоровьем, например, он там а, руку порезал, какая-то другая женщина может сказать, ой, ну вот есть же аптечка, открой на кухне аптечку, что, перевязать себе не можешь рану? Он откроет аптечку и сам себе будет перевязывать рану. Но если будете рядом вы, вы сами, увидев все это, Быстро откройте аптечку, быстро сделайте все как надо, быстро все перевяжете. Вот это для него важнее. И не важно, что вы не моложе, и не важно, что вы там маленького роста, и не важно абсолютно уже ничего. Для него важно, важно человеческие качества женщины по отношению к нему. Вы поняли, да, что я сказала? Ну вот. Он последнее время, такое ощущение, что вообще к себе женщин никого не подпускает. Потому что он уже как бы в них разобрался, а чтобы ему разобраться в женщинах, долго не надо. Я же еще сказала, что он не дурачок же. Здесь мужчина умный, грамотный. Он знает, каких... он знает что ему нужно, какая ему женщина нужна. Поэтому он как-то, когда попадается какая-то вот такая, О -о -о -о, там, привет, там, он уже как-то на нее так настороженно, здравствуйте, вот так, знаете, тоже может ей ответить, здравствуйте, и как-то так боязнь на нее смотреть, типа, что у нее там в голове, что она ведет себя так, как бы, вот знаете, вот такой он, вот он такой, другой бы сказал, да, красотка, привет, поехали кататься там, юху, да, а этот нет, да, здравствуйте, и так настороженно на нее смотреть будет, что она сейчас ему сейчас что-нибудь скажет, ему вставать и уходить, или как бы еще что. То есть здесь вот такой вот мужчина. Что вы должны знать о нем? Ну да. 
То, что вы разные, вы же знаете, это я просто подтверждаю. Вы его воспитываете, за счет вас он растет. Он еще будет учиться. У него есть какие-то навыки, у него есть какие-то планы. Может быть, он откроет в интернете что-то или будет раскручивать свой сайт. Может быть, он даже поедет куда-то на учебу по дьяволу. Да, у мужчины есть очень сильная тяга. Очень сильная тяга есть зарабатывать хорошие бабки. Потому что он прекрасно понимает, у меня голова есть, руки золотые, я могу хорошо жить. Для этого нужно хорошо зарабатывать. Здесь мужчина может переобучаться на другие профессии. Например, там он закончил там, юрфак, а теперь хочет пойти на исторический или еще что-то, потому что на историческом он может работать там-то, там-то, да, и зарабатывать хорошие деньги. Или на элементарно, например, там он учился там на физико механически да, работал где-то там на железной дороге, да, ремонтировал вагоны, а теперь ему предлагают уйти куда-нибудь работать автослесарем, да, и на себя причем, и Зарабатывать хорошие бабки. А автослесарь все хорошие всегда, всю жизнь имеет, да? Потому что машина всегда ломается. Вы поняли, да? То здесь другое направление он может взять. Потому что ему нужны деньги. Ему нужны деньги. А работать он умеет. Умеет работать. Поэтому, может быть, у него есть какой-то товарищ или какой-то компаньон. Или его куда-то могут пригласить. Кто-то пригласить вместе, как вместе на пару, делать вместе деньги. И я могу сказать, что у него получится. Он по дьяволу, он залезет туда, где прям хорошие большие деньги. Но справится он или нет, потому что пахать придется очень много. Дьявол просто так ничего не дает. Ты будешь пахать с утра до вечера, чтобы тебе деньги давали. А деньги там очень хорошие. Вот так вот. Так, планы на вас, какие он строит? Планы на вас, какие он строит? Ну да, он любит. Он любит, хочет быть с вами. К вам тянется, дорогу держит к вам. Да, хочет вам сделать какое-то предложение, увидеться. Или если у вас есть ребенок, давай увидимся и ребенка увидим, да, или сделаем ребенка. Да, давай все, нам, 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 нам нужно успеть, понимаете, у него планы на вас. Быть с вами, давай родим ребенка, давай будем вместе, у него планы на вас. Отступать он от них не хочет, потому что вы с ним и инь-янь, и вы у него тут, тут, понимаете, прям знаки идут, знаки тут... Инь-янь, тут знак бесконечности, тут солнце. Слушайте, у вас высшая сила. Вы, вы по знакам соединились, понимаете? Когда на небе, наверное, парад планет было, когда планеты все взялись за руки, и там калинка, малинка, калинка, малинка. Началась песня «Калинка, малинка, малинка моя». И в этот, наверное, момент вы и соединились. Все, дело сделано. Если вы смотрите на своего супруга, что вам ожидать от него в ближайшее время? Если вы смотрите не на своего супруга, что вам ожидать от него в ближайшее время? Если смотрите на своего мужа, готовьтесь, он будет проявляться, он или приедет, или появится, или будет признаваться в любви. Это сто процентов. Причем здесь мужчина может даже уже выпивать на почве, на почве вот какой-то досады, на почве излишка эмоций, что вы его не пускаете, что вы его не хотите. Но он появится, никуда не денетесь. Если вы не в браке с этим человеком, этот мужчина, возможно, будет делать какие-то попытки в вашу сторону, но вы его больше не воспринимаете. И отвечать вы, скорее всего, ему не будете. Может быть, он сделает еще какую-то попытку к вам и на этом остановится. Потому что он уже сидит, тоже, может быть, выпивает очередную рюмочку. И не знает, как ему дальше быть с вами. Как к вам пробиться. Он устал, сил никаких нету. Он уже не знает, что применить, что, что. Чтобы вы ему ответили, чтобы вы как-то были с ним. Он сидит, ему скучно. Все, мне ничего не хочу делать, мне скучно. Она не отвечает, она меня не хочет. 
она домой меня не зовет, я и безразличен, я и не нужен, мне тоже все надоело, сил никаких нет. Что от вас хочет мужчина, который женатый? А что хочет от вас мужчина, который не женатый? Вот смотрите, здесь даже спрашивать не надо, да? Женаты, не женаты, они практически все одинаковые отвечают. Тут мечей, тут мечей. Что хотят? Они хотят полностью этот вопрос с вами разрешить. Вот этот конфликт с вами, чтобы он был уже на огласке дня, чтобы с ним поговорить, чтобы какие-то, вот не оставались какие-то вот эти вот недоговоренности, что-то скрыто, что-то закрыто между вами, что-то не договорили. Давай по-честному все расставим на местах. Вот что хочет этот мужчина. И этот практически то же самое. Что здесь отвечали одинаково, что тут одинаково отвечает. Мне даже разделять не надо было. Здесь конкретно. Понимаете, и что тот хочет быстро приехать и уже пускай хоть, знаете, хоть подраться, хоть поругаться, но выяснить. И вот тут хочет, потому что уже мысль на пределе. Этот пьет уже, этот пьет уже. От того, что на расстоянии ничего понять не могут, ни один, ни второй. Уже хотят выяснить всю ситуацию, поставить точки над «и», выяснить и уже сказать «все, я понял, я все понял», потому что один, ни второй ничего не понимает. С горя один напивается, с горя второй напивается. Этот сидит там, не знает, руки в руки. Руки, руки в брюки, ничего понять не может. Вы его хотите, не хотите, что мне делать? Он не ответит. Я сейчас бы, говорит, уже приехал бы и с ней разобрался бы, поговорил бы просто. Че да как? Так, хорошо. Чем у вас все закончится в ближайшее время? Или уже так тянучкой будет дальше? Еще. Ну, эти луна. И один, и второй сами хотят приехать. Сами ждут от вас, когда вы позовете его. Ждут прям вот так, позови меня. А вы не собираетесь их звать. Ни того, ни того вы не собираетесь звать. У вас луна. Вот они сидят, депрессники, и ничего понять не могут. И вы ничего понять не можете. Потому что считаете, а зачем он мне нужен? А зачем мне нужен? Зачем дурак, дурак мне такой нужен? Я его не хочу. Не хочу его. Вот они сидят оба в луне. Еще здесь знаете, что может быть? Их магия держит. Мужчину держит магия. Под магическим воздействием мужчина к вам тянется, но все дороги к вам закрыты, перекрыты. Тоже может быть у кого-то сто процентов. Или мама его держит. Мама не пускает к вам. Если это ваш муж, если это не ваш муж, неважно. Мама держит и говорит, не надо тебе никуда ехать. Не пущу. А к ней тем более, да? Или же у него самого такой депресняк, что он сам никуда ехать не хочет, потому что он находится в каких-то страхах, боязни, непонимании ситуации, в каких-то собственных иллюзиях и непонятной интуиции. Ему луна подсвечивает в подсознании какие-то темные мысли. Что, -то, что вы от него хотите? Каких открытых действий? То, что он хочет, хочет, хочет и в конце раз. А как? Я боюсь, я не могу. Вот такой был расклад. Пишите, пожалуйста, свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Самое главное, будьте счастливы. Пусть у вас в жизни все будет хорошо. Всех люблю, целую, обнимаю и до скорых встреч.